ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੰਮਰ ਦਾ ਟੇਪ ਸਪੂਲ ਨਾਈਡ੍ਰੀਨੀਅਮ ਚੁੰਬਕਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਤਾਰ ਐਲਈਡੀ ਆਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਲੰਮਰ ਦੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਪਾਵ ਸੀਲਿੰਗ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਟੈਫਲੋਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਫਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪੂਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ 800 ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋ ਮੋਟਰ ਰਿਵਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਰ 35 ਗੇਜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਚਮ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਐਲਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਓ ਇਸ ਸਪੰਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਨਾਇਡੇਨੀਅਮ ਚੁੰਬਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਟਰਾ ਸਟਾਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਪੂਲ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਲਿੱਪਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਹੁਣੇ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪਸ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਪੂਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਬੂ ਸਟਿਕ ਭਾਵ ਝਾੜੂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਲਈਡੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ